வெல்கம் டு இஎம்ஆர் ஃபிசிக்ஸ் டுவெல்த் ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் ஒன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் இப்போ பார்க்க போகிற டாபிக் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால் என்ன அதனுடைய டெஃபினிஷன் என்ன அதனுடைய மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனுடைய இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் ஏ பாயிண்ட் ட்யூ டு ஏ பாயிண்ட் சார்ஜ் இஸ் த ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை த யூனிட் சார்ஜ் அட் தட் பாயிண்ட் அதாவது எலக் ஒரு பாயிண்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த பாயிண்டில் ஒரு யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜாக வைக்கிறோம் இந்த யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜு என்ன ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுதோ அந்த ஃபோர்ஸை தான் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை த யூனிட் சார்ஜ் லெட் அஸ் அசியூம் தேட் கியூ இஸ் ஏ பாயிண்ட் சார்ஜ் அண்ட் இட் இஸ் பாசிட்டிவ் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் வட் இஸ் த ஃபீல்டு அட் திஸ் பாயிண்ட் பி ஒரு சார்ஜு அதை சுற்றி உள்ள ஸ்பேஸில் ஒரு ஃபீல்டை க்ரியேட் பண்ணும் அந்த ஃபீல்டில் ஒரு சார்ஜை நம்ம கொண்டு போய் வச்சோம்னா அந்த சார்ஜ் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் ஸோ வாட் இஸ் தட் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை த யூனிட் சார்ஜ் தட் ஃபோர்ஸ் இஸ் கால்டு ஃபீல்டு ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் வாட் இஸ் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கன்சிடர் எ பாயிண்ட் சார்ஜ் கியூ கியூங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் எ பாயிண்ட் பி விச் இஸ் அட் எ டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் கியூ இஸ் கிவன் பை இ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை கியூ ஜீரோ ஸோ இங்கே கியூ ஜீரோங்கிறது என்னதுன்னா கியூ ஜீரோ இஸ் அ டெஸ்ட் சார்ஜ் ஓகே கன்சிடர் எ பாயிண்ட் சார்ஜ் கியூ கியூங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் பிங்கிறது பாயிண்ட்டு திஸ் பாயிண்ட் இஸ் அட் எ டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் கியூ ஓகே நவ் வாட் இஸ் த ஃபீல்டு அட் திஸ் பாயிண்ட் த ஃபீல்டு அட் திஸ் பாயிண்ட் இஸ் ஃபோர்ஸ் பை சார்ஜ் ஃபோர்ஸ் பை சார்ஜ் இஸ் த ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை யூனிட் சார்ஜ் ஃபோர்ஸ் பை சார்ஜ்னா ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை யூனிட் சார்ஜ் ஸோ திஸ் ஃபோர்ஸ் பை சார்ஜ் இஸ் த ஃபீல்டு அட் திஸ் பாயிண்ட் ஹியர் கியூ ஜீரோ இஸ் த சார்ஜ் placed at the point P. In the charge, we are talking about test charge. What is the test charge? This is the charge which is used to find what is the force experienced by Q0. So, for testing purpose, we are using this charge. Therefore, we are calling it as a test charge. After finding the force, we are dividing the force by the test charge. So, this will be the force experienced by the unit positive charge. So, the force experienced by the unit positive charge is the field. Now, we already know that. What is the force experienced by the test charge? That is given by Coulomb's law. F is equal to K Q Q0 by R square into R cap. Since F is a vector quantity and here this R cap will give the direction of force. So, K, Q, Q0. Q is the source charge and Q0 is the test charge. R is the distance between these two. So, now we are calculating the force. After calculating the force, we are finding the electric field by using the expression E is equal to F by Q0. So, substituting the value of F, we will get K, Q, Q0 by R square into R cap divided by Q0. So, this Q0 and Q0 get cancelled. So, finally we will get E is equal to K Q by R square into R cap. So, this is the expression for the electric field at a point due to the point charge. Now, the electric field is a vector quantity. Electric field is a vector quantity. அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனுடைய டேரக்ஷன் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா த டேரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் ஃப்ரம் த சோர்ஸ் சார்ஜ் டு த பாயிண்ட் பி ஸோ தட் இஸ் கிவன் பை ஆர் கேப் ஆர் கேப் இஸ் அ யூனிட் வெக்டர் 
and this unit vector gives the direction of the electric field. Electric field node direction is the R cap unit vector. The R cap unit vector node direction is the Q to the point P. So, this is the direction of the electric field. The direction of electric field is from Q to P and it is away from the source charge because this charge is positive and we are going to keep a unit positive charge here and there will be a repulsive force between these two therefore the direction of repulsion is outwards and the direction of the electric field is away from the source charge Q. So, this is the expression for the electric field E. Electric field E is equal to K Q by R square into R cap. Value of K is equal to 1 by 4 pi epsilon 0. This is the constant of proportionality K value and Q by R square into R cap. So, the definition of the electric field is the force experienced by the unit positive charge. Now, what is the SI unit of electric field? SI unit of electric field is Newton per Coulomb. So, force by charge E is equal to force by charge. What is the unit of F? Unit of F is Newton. Unit of charge is Coulomb. So, the unit of electric field is Newton per Coulomb. The SI unit of electric field is Newton per Coulomb. Now let us discuss the important aspects of electric field. If the charge Q is positive, then the electric field points away from the source charge. That is, the source charge is positive, the field is away from the source charge. If the charge Q is negative, then the field points towards the source charge. That is, the source charge is negative, the field is towards the source charge are so this is the number diagrammatic and comes to q is positive so the field at p is away from the source charge suppose if the source charge is negative then the field at p is towards the source charge next point bakla electric field e is e is equal to f by q naught as we already know this so, what is F? F is equal to Q0 into E. So, F is equal to Q0 into E. So, this is the Coulomb's law in terms of the electric field. That is, Coulomb's electrostatic force in terms of electric field. F is equal to Q0 into E vector. Next point, the electric field is E is equal to K. Q by R square into R cap. It implies that the electric field is independent of the test charge Q naught. So, in the expression, we have Q naught. What is Q naught? So, Q is the source charge. So, electric field depends on the source charge. It is independent of the test charge Q naught. Next point, Papa. Electric field is inversely proportional to the square of the distance. That is the expression path is equal to k q by r square. So E is inversely proportional to the square of the distance. That is the next point. Electric field is inversely proportional to the square of the distance. It means that as the distance increases, Distance increase achna, field decrease aagum. Ipa, nama the field kandu pidi kiradukku, one charge and the point la vekkirom, and the charge adha nama test charge in solrom. So, one point la field kandu pidi kiradukku, and the point la one test charge a vekkirom, no, appadha adhu for force experience pannu, no, and the force per unit charge adha nama ondhe electric field in define mani irukkom. So, this test charge, must be sufficiently small. This is small. Why? 
ஒரு டெஸ்ட் சார்ஜை அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம மூவ் பண்ணும்போது அது சோர்ஸ் சார்ஜை மூவ் பண்ணிடக்கூடாது பிகாஸ் ஆஃப் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் சார்ஜ் த சோர்ஸ் சார்ஜ் மே மூவ் பட் இட் ஷுட் நாட் ஹேப்பன் ஸோ வென் யூ பிரிங் எ டெஸ்ட் சார்ஜ் டு த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் தென் த டெஸ்ட் சார்ஜ் மஸ்ட் பி ஸ்மால் ஸோ தேட் த சோர்ஸ் வில் நாட் மூவ் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்ப்போம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ இஸ் கிவன் பை அதே எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் இஸ் ஈக்குவல் டு கே கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் கேப் திஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இஸ் வேலிட் ஃபார் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் ஒன்லி ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எந்த எதுக்கு வேலிடுனா பாயிண்ட் சார்ஜஸ்க்கு மட்டும்தான் வேலிட் அதாவது சோர்ஸ் சார்ஜை வந்து பாயிண்ட் சார்ஜாக இருக்கணும் அப்படி இல்லாமல் ஒரு கண்டினியூஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாகவோ இல்லை ஃபைனட் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாகவோ இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை ஆஸ் இட் இஸ் நம்ம ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்க யூஸ் பண்ண முடியாது வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் த இன்டகிரேஷன் டெக்னிக் டு ஃபைண்ட் த ஃபீல்ட் அடுத்த பாயிண்ட் பார்க்கலாம் தேர் ஆர் டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் டூ டைப்ஸ் ஒன் இஸ் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரெண்டு விதமாக நம்ம பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்னொன்று வந்து நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னால் என்ன யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் டேரக்ஷனும் மேக்னிடியூடும் சேமாக இருக்கும் டேரக்ஷன் இஸ் சேம் மேக்னிடியூட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது இந்த சோர்ஸ் சார்ஜிலேருந்து நம்ம எந்த பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணாலும் அந்த பாயிண்டில் டேரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சேமாக இருக்கணும் மேக்னிடியூடு சேமாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் அதை யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ திஸ் இஸ் த டயக்ராம் ரெப்ரஸண்டிங் த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ டேரக்ஷன் சேமாக இருக்குது இதனுடைய மேக்னிடியூட்ஸ் எல்லாமே சேமாக இருக்குது அதனால் திஸ் டயக்ராம் வில் ரெப்ரஸண்ட் த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னா என்ன நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வில் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் டேரக்ஷன்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மேக்னிடியூட்ஸ் ஆர் போத் அட் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஒன்று டேரக்ஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா மேக்னிடியூட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் அதாவது ஒரு சோர்ஸ் சார்ஜை சுற்றி இருக்கிற பாயிண்ட்ஸில் ஃபீல்டுனுடைய டேரக்ஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி மேக்னிடியூட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை டேரக்ஷனும் மேக்னிடியூடும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி அந்த ஃபீல்டை நம்ம நான் யூனிஃபார்ம் ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜை சுற்றி இருக்கிற ஃபீல்டு நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஏன்னா இந்த பாயிண்டில் டேரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் இங்கே இப்படி இருக்கும் அட் திஸ் பாயிண்ட் த ஃபீல்டு டேரக்ஷன் வில் பி லைக் திஸ் ஹியர் த டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃபீல்டு இஸ் லைக் திஸ் so the directions are different therefore this field is called non uniform field the field created by the point charge is basically a non uniform field ipo nama sonna ella point ah summarize panikalam electric field is given by e is equal to k q by r square into r cap r cap is a unit vector it gives the direction of the electric field Q is the source charge and K is the constant of proportionality. Substituting the value of constant of proportionality, we will get E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square into R cap. Or we can write the electric field as electric field E is the force experienced by the unit charge. So electric field is the force experienced by unit charge. So force experienced by unit charge எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஃபோர்ஸை சார்ஜால் டிவைட் பண்ணோம்னா தட் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை த யூனிட் சார்ஜ் ஸோ திஸ் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் ஹியர் நெக்ஸ்ட் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதை ஷார்ட்டாக பார்த்துடலாம் த டேரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் அவே ஃப்ரம் த சோர்ஸ் சார்ஜ் இஃப் இட் இஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் டுவர்ட்ஸ் த சோர்ஸ் சார்ஜ் இஃப் இட் இஸ் நெகட்டிவ் from the expression e is equal to f by q from the expression e is equal to f by q not we can write f is equal to q not into e adavad cross multiply pannumna namakku electrostatic force kedachirum this is the coulomb's law in terms of electric field next e is independent of the test charge so electric field is independent of the test charge it depends only on the source charge next this expression e is equal to k q by r square is valid only for the point charges 
E decreases with R. Point charge must be at rest. The test charge must be very small and it should not move the source charge. This is the next point. Source charge and the test charge move on the Field may be uniform or non-uniform. So these are the important points of electric field. Thank you.